¿Qué pasa cuberos? Bienvenidos a este nuevo video en donde les voy a enseñar cómo es que yo armo el cubo de Rubik en menos de 20 segundos y qué método utilizo. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Primero vamos a desarmarlo, a ver. Y bueno, ya está. Así me tocó el scramble. Bueno, vamos a ver. Vamos a chequear, a ver. Ok. Y bueno, ahora sí... Vamos a sacar nuestro timer acá Y vamos a prenderlo Bueno, aquí va a estar Ahora sí Vamos a ver Y ahora sí 3, 2, 1, ya Ya está, bueno Aquí sale 13 segundos, acá, bueno me dice 13, normal ¿Cómo es que yo armo el cubo Rubik en menos de 20 o 15 segundos? Bueno, primero lo vamos a desarmar Bueno, primero es armar la cruz, pero ya no es como antes de que armaba la cruz hacia arriba Ahora lo vas a armar hacia abajo, así para que mires todas las aristas de la cruz Y así para que no esté rotando después, así Y una vez ya que armamos la cruz, después vamos a hacer el F2L. El F2L sería armar todo este bloque, así, en todas. Y bueno, en el principiante hacíamos esto así, así, y después colocábamos este, esta arista así. Pero en cambio F2L sería así. Así, armamos este bloque primero y después colocamos así. Así de frente ya armamos este bloque Es mucho más rápido que el método principiante Ya que solo tienes que armar esto Y ya no por partes Sino que de frente a la arista y la esquina acá Y bueno así hacemos en todas Así Como por ejemplo esta arista y esta esquina Quiero que vayas acá Así Bueno, este video no es un tutorial, sino que les voy a enseñar cómo es que yo armo el cubo Rubik en menos de 20 o 15 segundos. Y bueno, ya que está este bloque, ahora vamos a ponerlo, este bloque, acá, ya de frente así, todo. Y bueno, así hacemos en todas, así, acá, esta arista y esa esquina, así, así nada más, de frente, así. Y bueno, con mucha práctica, así te saldrá. Y bueno, ahora nos toca armar el OLL. Que sería toda esta cara amarilla Así que como me tocó este caso Como si fuera una cruz Me tocó como una pez así En total hay 57 casos de OLL Así que bueno vamos a armar toda esa cara amarilla Así Y bueno ya está armada la cara amarilla Bueno esto sería otro caso de OLL Este caso es como un cubo Un cubo 2x2 Así que bueno como ya sabemos De que OLL es armar toda la cara Así y ya está, ya está la cara armada Y bueno, y como se puede ver de que acá eh, falta armar Acá como se puede ver este, las aristas están mal colocadas Acá, y bueno, esto sería el PLL En total hay 21 casos de PLL Y bueno, este es un caso de PLL que me acaba de tocar Así que voy a hacer el algoritmo, así Esto sería otro caso de PLL eh, como se puede ver acá, eh, acá hay esquinas y aristas que están también en otros lugares Y bueno, este, este es otro caso de PLL eh, Bueno, este es el caso de la T, así que vamos a armarlo así Bueno, como ya dije, y bueno, ya está armado El método que yo uso es el método Friedrich Es un método avanzado y uno de los más fáciles de aprenderse Bueno, el método Friedrich sería armar la cruz, pero hacia abajo, así Así Luego armar el F2L, que sería así. Así, ya está. Así arman el F2L, ya de frente todo. Y luego armar el OLL, que sería esto, eh, la cara amarilla o cualquier color, pero bueno, a mí me tocó amarillo. Y después sería el PLL, que bueno, me tocó este caso. Este caso es de riega, creo que si no me equivoco, bueno, eh, sería así. Y así es como lo armaría el cubo de Rubik Obviamente con el método Friedrich Y bueno, eh, hasta aquí fue el video de hoy eh, Espero que les haya gustado 
Y bueno, si es así, pues dale like, suscríbete y comparte si es que te gustó demasiado y si también te sirvió de ayuda. Bueno, antes de irme, quiero que me sigan en Instagram, que bueno, si me dejas un mensaje por Instagram, vas a aparecer uno de mis videos. Como un saludo. Bueno, también espero que me sigan en TikTok. Que bueno, también voy a estar publicando más contenido. Ya que recién acabo de recuperar mi contraseña. Así que bueno, eso es todo. Me despido y nos vemos al siguiente video. Adiós. Sin mil subs me rap.